வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இப்ப நம்ம கம்போஸ்ட் உரம் எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வீட்டுல இருக்க கழிவுகளை வச்சு கம்போஸ்ட் உரம் எப்படி தயார் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பக்கெட் எடுத்துக்கங்க சின்ன பக்கெட்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல பெருசா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வசதியா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பக்கெட் எடுத்துக்கோங்க மண்பானையா இருந்தாலும் சரிதான் இதுல முதல்ல மண்ணு உங்க வீட்டு பக்கத்துல என்ன மண்ணு கிடைச்சாலும் சரி இல்ல நீங்க செடிக்க போடுற மண்ணா இருந்தாலும் சரி இது வந்து மரத்துக்கடியில இருக்கிற மண்ணு வந்து ரொம்ப பெஸ்ட் ஏன்னா அது ஆல்ரெடி பாதி உரமா இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் சத்து வந்து நிறைய அதுல இருக்கும் இப்ப இந்த மண்ணு எடுத்துக்கோங்க மண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஃபில் பண்ணிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இந்த மாதிரி ஒரு முறத்துல ரெண்டு முறம் போட்டு மண்ணு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க மண் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மண்ணு போட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க வீட்டுல கிச்சன் வேஸ்ட் நீங்க எடுத்து வச்சிருக்கீங்க இதுல பாருங்க காய்கறி தோல் வெங்காய சருகு இது மாதிரி தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து ஓரளவுக்கு வாடுன மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது இதெல்லாம் ரொம்ப தண்ணியா இருக்க கூடாது இது நேத்தி கட் பண்ணது நான் அப்படியே ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சுட்டேன் இது ஓரளவுக்கு அப்படியே காஞ்சு அப்படியே வாடுன மாதிரி இருக்குது இதைய வந்து நம்ம இதுக்குள்ளார போட்டுடலாம் ரொம்ப தண்ணியா இருக்கிற மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து புழு புடிச்சிடும் அந்த தண்ணி வந்து புழு வைக்கிற ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கம்போஸ்ட் வரும் அவ்வளவா நல்லா வராது ஸ்மெல் வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப இந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஸ்மெல் வராது கம்போஸ்ட் உரம் நல்லா ரெடி ஆயிரும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உலர உலர்ந்துருக்கணும் காஞ்சு இருக்க கூடாது உலர்ந்துருக்கிற காய்கறி தோள்களை இப்படி நீங்க உள்ள போட்டுக்குங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சுக்கு ஒரு அளவுக்கு ஒரு 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 ஒன் வீக்குக்கான இதை வந்து நீங்க அந்த வேஸ்டேஜ் நீங்க போட்டுருங்க போட்டுட்டு திரும்பவும் இதுக்கு மேல வந்து நீங்க ஒரு பிளேட் மண் எடுத்து அது மேல போட்டுருணும் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாதி அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு நீங்க வேஸ்டேஜ் பிளஸ் மண்ணு அஹ் மண்ணு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல தேங்காய் நார் கழிவு கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல அதுவும் போட்டுக்கலாம் எதுக்காக இந்த வேஸ்டேஜுக்கு மேல மண்ணு போடுறோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த காய்கறிகள் வந்து தண்ணி விடும் அந்த தண்ணிய வந்து இந்த மண்ணு உறிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து நல்லா மக்க வைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம மேல மண்ணு போடுறோம் மண்ணு போடும்போது அந்த காய்கறிகள் மேல இருந்து வர ஸ்மெல் வந்து நமக்கு வராம இருக்கும் அதுக்காக வந்து நம்ம இந்த லேயர் நம்ம போட்டிருக்கோம் இதுக்கு மேல ஒரு லேயர் நீங்க மண்ணு போட்டுக்குங்க இப்போ திரும்பவும் இந்த காய்கறி கழிவு மேல நம்ம ஒரு ஒரு பிளேட் வந்து மண்ணு போடுறோம் இதே போலவே நீங்க ஒரு ஒன் வீக்குக்கான காய்கறி வேஸ்டேஜ் அதுக்கு மேல மண்ணு அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இத வந்து கப்புன்னு மூடி வச்சிருங்க ஏதாவது அட்டை இல்ல மூடி அந்த மாதிரி போட்டு மூடி வச்சுட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அது மேல வந்து லேசா நீங்க வீட்டுல புளிச்ச மோர் இருக்குது இல்லையா அந்த புளிச்ச மோரை வந்து நீங்க லேசா தெளிச்சு விட்டுட்டு ஒரு கலரு கலரி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அஹ் கம்போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்ப வந்து ரெடியான கம்போஸ்ட் நம்ம பாக்கலாம் புளிச்ச மோர் கண்டிப்பா நீங்க தெளிச்சு அப்பப்ப கிளறி விடணும் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை கிளறி விட்டீங்கன்னா இது வந்து நல்ல கம்போஸ்டா உங்களுக்கு மக்கி போய் ஆயிரும் ஒரு கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிறதுக்கு மூணு மாசம் ஆகும் நீங்க இந்த ஒரு டப்பா ஃபில் பண்ணோடனே இதை மூடிட்டு இன்னொரு டப்பால அந்த மாதிரி நீங்க இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரியே வேஸ்டேஜ் போடுறக்க ஆரம்பிச்சிருங்க மூணு டப்பா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாசத்துக்கும் ஒவ்வொரு டப்பா ஃபில் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெகுலரா கம்போஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இப்போ ரெடியானது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பாக்கலாம் இப்போ இந்த ட்ரம்ல இருக்கிறது ரெடியான கம்போஸ்ட் இது ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆயிருக்கு இன்னுமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நான் மக்க விடணும் உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக இது காட்டுறேன் இது பாருங்க எப்படி ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரெடியா இருக்கு இதுல வந்து நான் கீரை கட் பண்ண குச்சி அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அந்த பெரிய பெரிய இதா இருக்கிறத மட்டும் இன்னும் மக்கி போகல இப்ப வந்து இதை வந்து நீங்க இப்படி ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க கிளறி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஸ்மெல்லே கிடையாது பாருங்க நான் கை வச்சு தான் இதுல கிளறுறேன் இதுல ஸ்மெல் எல்லாம் ஒண்ணும் வராது உங்களுக்கு மண்ணும் இதுவும் மாத்தி மாத்தி காய்கறி கழிவும் போடும்போது அந்த மாதிரி ஸ்மெல் எல்லாம் வரவே வராது அஹ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈரமான காய்கறியை போட்டுட்டீங்கன்னா புழு பிடிச்சிரும் அது மட்டும் கவனமா இருங்க கொஞ்சம் உலர விட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த காய்கறியை உள்ள போடுங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டரை ம
இது போல பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ